హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నేను నగీనా అండ్ వెల్కమ్ టు మల్లీ టాస్క్ మామ్ ఛానల్ ఇక్కడ చూస్తుందండి ఇది గులాబీ మొక్క అనమాట నా దగ్గర ఉన్న పదకొండు గులాబీ మొక్కలు అన్నిటికీ కూడాను వర్షాకాలం కాబట్టి హార్ట్ ప్రూనింగ్ చేసేసాను అన్నీ కూడా అండి బాగా గ్రోత్ ఉంది చక్కగా కొత్త కొత్త షూట్స్ కూడా వస్తున్నాయి చిగురు కూడా బాగా వచ్చింది బట్ ఈ టైంలో అండి అందరికీ ఉండే సమస్య కామన్ ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ చూస్తున్నారా కొత్తగా వచ్చిన లీవ్స్ అనేవి బర్న్ అయిపోయినాయి అనమాట సో ఇలా మాడిపోయాయి ఇది అందరికీ కామన్గా ఉంటుందండి సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఇదే అనమాట అయితే అండి మనం కొన్ని వీటికి కెమికల్స్ యూజ్ చేసి మనం వీటిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు బట్ కానీ అండి మనం ఇవేమి యూజ్ చేయకుండా న్యాచురల్గానే వీటిని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అది ఏ పద్ధతి అనేది చూద్దాము అయితే ఇక్కడ చూసారండి ఈ గులాబ్ మొక్కకి చిన్న స్టెమ్ కాటు ఇటు మధ్యలో చిన్న బేబీ స్పైడర్ మైట్ ఉందనమాట అండ్ ఇక్కడ చూస్తే చూసారా ఇక్కడ పెద్ద ఒక స్పైడర్ మైట్ ఉంది దీనివల్ల ఇక్కడ ఉన్న ఆకులన్నీ కూడా మాడిపోయాయి సో ఇప్పటికే మీకు అర్థమైంది కదా ఇవి ఆడి ఈ కొత్తగా వచ్చిన ఆకులు అనేవి మాడిపోవడానికి కారణం ఈ స్పైడర్ మైట్స్ అనమాట ఇవి కొంచెం క్లైమేట్ అనేది మారింది అంటే కనుక ఇవి ఆకులు కింద చేరుతాయి అంటే వీటికి చల్లదనం అనేది ఏమాత్రం ఇష్టం ఉండదండి ఇవి వర్షాకాలంలో వర్షం పడుతున్నప్పుడు అసలు మనకి కనిపించవు అనమాట ఇవి కొంచెం వెదర్ అనేది కొంచెం హాట్గా మారిందంటే ఇవి ఆకుల కింద ఇలా చేరిపోతాయి అనమాట కాబట్టి వీటిని మనం చాలా ఈజీగా మనం వీటిని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అది కూడా మనం ఎటువంటి పెస్టిసైడ్స్ అదేమి యూజ్ చేయకుండా కెమికల్స్ అనేవి సో అది ఎలానో చూద్దాం అయితే మనం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అండి మనం ఎప్పుడైతే వాటరింగ్ చేస్తాం మొక్కలకి అందులో ముఖ్యంగా గులాబీ మొక్కలకు అండి మీరు వాటరింగ్ చేసేటట్టయితే కనుక ఫస్ట్ అండి మీరు కుండీలో ఏమాత్రం వాటరింగ్ చేయకండి డైరెక్ట్గా ఫోర్స్గా మనం మొక్క పై నుంచి కింద వరకు బాగా తడిచేలాగా ఫోర్స్గా వాటరింగ్ చేయండి సో దానివల్ల పై నుంచి కింద కిందకి ఈ కుండీలోకి నీరు వచ్చేస్తాయి సో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చేయాల్సిన పని ఉండదు అలానే ఈ స్టెమ్ మొత్తం కూడా మొక్క మొత్తం కూడా తడిచినట్టు ఉంటుంది దానివల్ల ఈ స్పైడర్ మైట్స్ అనేవి రాకుండా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట సో స్పైడర్ మైట్స్కి చల్లదనం అనేది ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా ఫాలో అయితే కనుక వాటిని మనం దాదాపుగా కంట్రోల్ చేసేయచ్చు సో అదండి నేనైతే ఇంతే చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసారండి ఇది ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత చిగురు మొత్తం కొత్తగా వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇవి కొత్తగా వచ్చిన ఫ్లవర్స్ అనమాట ఇవి సో విచ్చుకొని టూ డేస్ అయింది దీన్ని నేను ప్రూన్ చేసేయాలి ఆ తర్వాత మిగతా మొక్కలు కూడాను అన్నిటికీ మొగ్గలు వచ్చున్నాయి సో అన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి సో మీకు మీరు కూడా ఒకవేళ గులాబీ మొక్క పెంచుతుంటే కనుక ఈ విధంగా కొత్తగా వచ్చిన లీవ్స్ అనేవి బర్న్ అయిపోతుంటే కనుక మాడిపోతుంటే ఈ విధంగా చేసి చూడండి తప్పకుండా మంచి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూసారండి అడే నియం లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కదా ఇవి ప్రస్తుతం ఇవి బ్లూమింగ్లో ఉన్నాయి ఇవి అయిన తర్వాత వీటిని ప్రూన్ చేస్తాను సో ఆ వీడియో మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తాను సో అదండి ఈరోజు వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తా